あの簡単に説明しておきますあのお客様がまた集まってきたらねもう一回説明するんですけども神村まさか音楽家なんですけどもあのそっくりさんやりだしたらねあちこちあのイベントとかあの東京大阪九州ねあちこちに行ってテレビにも出始めてね、えー、これは楽しくなるなと思った頃にコロナになってしまいましてね日本中がもうフリーズ状態ですよねまあ私は網走で暮らしてますねでこのホテルまでは随分近いわけですよねまあちっちゃい町ですからね車で7分21秒ねこのホテルでこのロビーコンサートだけはコロナの間もずっとでできたんですよねだからまあお客様は少ないけども今はもうあのコンサートとかそういうイベントを期待するんじゃなくてねインターネットの YouTube があるでしょ YouTube でお客様とつながるのが一番無理がないかなと思ってますというわけでまあ今日はねせっかくお会いできたんであのやっぱり生の音をお届けして、まあ、音楽をのね感覚を持ったお客様にとってはやっぱり心の栄養になると思います、えー、ピアノとオカリナという楽器をやっていきたいと思います、まあ、ちょっと時間も早いんですけどピアノをちょっとねせっかくありますんで聴いていってくださいよろしくお願いしますモーツァルトモーツァルトがいいんですよねあの「大教にいいからモーツァルトを聴きましょう」とかねよく言いますけどもある農家の方がビニールハウスでモーツァルトをかけておったらトトマトが随分元気に育ちましたっていうことでね私らもモーツァルトを聴いてしっかりと免疫が働くようにしたいもんですよねそうなったらいいなと思って、えー、モーツァルトのピアノサナタのをいくつかちょっとやってみたいと思いますえっとねケッヘル332だね332の二楽章。
ですか。ええ、ありがとうございます。ね、ちょっとモーツァルトに取り付けましたけどね。
。ああ、いいのいいの。あの、あのこれね、宣伝のコンサートなんだよね。あの、まあ、ちょっとね、経緯を説明すると、私は音楽家なんですよね。まあ、ずっとあのピアノとかオカリナをやっておいたんですけど、で、15年ぐらい前ですかね、あのラジオ局のね、あのあの控室でね、モノマネ芸人さんと一緒になってなめちゃくちゃ喋ってるねそしたらね声がどうも似てるから一緒にやりませんかって誘われたんですよねでその方が言うには「田村まさかクエスチョン」ってね、えー、芸名までつけてくれてね、えー、そうなんだ当時私そんなこともさらさら考えてね,ね髪型だってこん,なかこんな感じじゃない坊ちゃん帰りですからね、えー、そうなんだ、ね、そして、えー、一方私このコンサートをずっとやっておりましたねでじゃあよしちょっとやってみようかね、えー、忍三郎です、ね、<笑>やったらねお客さんめちゃくちゃ喜んでくれるもうこれねあの私が今まで経験したことのないあの拍手っていうねピアノで拍手もらおうと思ったらね100年ぐらい練習しなきゃいけない<笑>できたら200年ぐらい練習すればわあもうモノマネ一発ですよ、うん<笑>ね、あこんなにちょろいんだと思ってね、まあ、じゃあ、じゃあ、調子に乗ってやろうかってね、もうこういう、えー、なんていうんですかね、ポスターなんかを作って、<笑>田村正香ですってやりだしたら、いろんなイベントに呼んでいただけるようになりました、ね、面白いもんですよね、東京、大阪、九州、鹿児島、あちこち行って、忙しくなってきて、えー、それこそテレビにも出始めて、ね、いやいや、これから楽しくなるような、お金だって稼げるような、そんな頃ですよ、3年前。みんな知ってます知ってますじゃないわね、えー、コロナになっちゃいましたね世の中みんなフリーズしちゃって結婚式でさえもう中止ねねだから結婚式誘われてもねいや今回行きません次の結婚する時に行きますよねそんな感じですよね<笑>大変ですけどもね、まあ、お葬式だけお葬式だけはしょうがないけどさて一方私はですねあの網走に住んでるんですよ網走アバシちっちゃい町ですよね人口3万人ちょっとぐらいのねでここのホテルまでは車で7分21秒ねとても近い環境にありますですからここのロビーコンサートだけはずーっとできたんですよねあの矢沢永吉さんでさえコンサートできなかったんですよ3年間ずーっとできなかっただけど私はここのコンサートはできたわけあそれは恵まれてるなでもう本当に考え方を変えましたもう本当にイベントやコンサートに期待するんじゃなくて、ね、会社の営業や打ち合わせだってもうリモートでいい、ね、大学入学したって、ね、学校なんか行かなくたっていい、ねえー、もうリモートで、ね、やっちゃえばいい、ね、あそんな時代になったんだな、ね、ということはもうコンサートはしない、まあ、ここはいいですよでここで会ったお客様に田村雅香を覚えていたそして、ね、お家帰ったら時々田村雅香検索してくださいそしたら私の YouTube が出てきますねでピアノのシーンそれからオカリナのシーンで私実は吉田拓郎さんが大好きでね吉田拓郎さんの、えー、カバーなんかもやってますそれから、えー、まあ規制があってテレビのシーンはあんまり載せちゃいけないんだけどローカル曲なんかはねあいいんじゃないかなってくれるとこが載せてます、えー、偽物ですってやってますからねそんなのを見て応援してほしいなとそういうのが、まあ、この趣旨なんですよね、まあきっと、えー、何かのご縁があってねこうやってお会いできたんだと思いますさあそれでねあの私本当思うのはあのー、音楽っていうのはね、あのー、なくても生きていける人もいる、ね、音楽なんてとてもいいっていう人もいるだけど一方もう音楽がとても大事な感覚を持った人がいるんですよねまあ薬だってそうですよね、えー、同じ薬でも効く人もいれば全然効かない人もいるね、だからねあのコロナになって半年ぐらい経った頃かな関西からの男性のお客様がね「いや久しぶりに生の音を聞いたよありがとう」って帰ってきてくれたのだからまあそういう人が一人でもいる限りね私は生の音をお届けしようね,ね今日はね、まあ、おしゃべりはこんな感じであの田,村田村正和さんが喋ってるような感じなんですけど音楽は本気でやっておりますからねその生の音を聞いてね心の栄養にしてくださいねさあ予定は8時なんだけどこんなに早くから来てくれてありがとうボーナストラックです、ね、よろしくお願いします田村正和賞ですありがとうございます、ね、ありがとうね本当に嬉しいですえっとねピアノを置いてるホテルってあちこちあるでしょあれ格好なんですよね格好ねあのなお花なんかでもねあの増加で十分これ
増加じゃないんだよね。まあ、あれは本当ここね、生のお花、飾ってくれるんだよね。ありがたいよね。それで、まあ、何を言いたいかって言ったら、あのー、ピアノっていうのは生ものなんだよね。ギターなんかと比べるとよくわかるんだけど、あのー、毎日音を合わせたいわけなんですよね。演奏するときにね。ギターは弦が6本しかないから、チャチャチャっと合わせられる。だけど、このピアノっていうのは250本ぐらい張ってますからね。調律師っていうのを呼ばなきゃいけないよね。調律師呼んだらここなんか2台もあるからね、毎日3万円もかかるんだよね。そんな金をロビーコンサートのピアノ、ロビーのピアノで出せることはありえません。ね、じゃあどうしてるか、ね。私は自分でやってる。すごいでしょ。<笑>もう本当にね、何でも自分でやっちゃいますね。あのまあ、この広い空間がとてもいいんですよ。それでピアノの音も整えてやりますさあ,さあのモーツァルトをや,るやってたのはねあ,のある農家の方がビニールハウスでモーツァルトをかけておったらトマトが随分元気に育ったんですって、ね、トマトでさえそんな反応があるんだから音楽好きなお客様にとってはあもう私たちがコントロールできない部分ね自律神経ってあるでしょ、ね、病院に行ったらお医者さんから「血圧が高いぞお前もう死ぬぞ」って言われるね脅かすんですよ、ま、た本当に私も,もうしょっちゅう言われてるんですよね,本当ね私も生まれてからずっとこうだからいいんですよって<笑>まあいいんですけど血圧の問題それから免疫の問題自律神経、ね、よし今日は頑張って、ね、あの自立あの免疫をしっかり働かせよう言ったってできないですよねあれ勝手に動いてるんですよね,あれね心臓だって勝手に動いて今日は頑張って心臓を、ね、あの頑張ろう、ね、できないですよねそこら辺がね、やっぱり音楽が作用するんじゃないかな、まあ、しゃべってばっかりってことなんで、えー、モーツァルト、ちょっと可愛らしい曲やります、あのね、子供たちがよく弾くような曲でね、えー、ケッヘル545、ねえー、一楽章は有名なんですね。ですよね、行ってみたいと思います。薬だと思って、モーツァルトを聞いてください。
ちゃんのところ特に生の音を聞きましたもうお客様で明日からねもう免疫がしっかり働きますよねえー、コロナのウイルス来たってね鼻水ぐらいで終わりますうんそうなったらいいよね本当ねねはいさて、えー、この早い時間静,静かなうちに弾いときたい曲があります、えー、バッハの「人戦場のアリア、えー」ピアノで弾いたらこんな様子ですよっていうね簡単だしだしけどねめちゃくちゃゃく魅力的なんですよ、まあ、でもせっかくあるからねこれピアノの曲で一番あちこちで弾かれてる曲を、えー、有名な曲を一曲やってオカリナをにやってみたいと思いますショパンいきますショパンのノクターン9のにお送りいたしますね。
どうもありがとうございます。ありがとうございまして、田村正香翔です。えっ、ー、と4時5分ぐらいまでやりますからね。あの気軽に付き合ってくださいね。そこにトイレもあります。トイレの中でもちゃんと聞けますからね。ね、それで,それで、ね、あのさっき言った。その私ピアノが好きでやってるんだけど、プロになれたのはこの楽器です。ピアノはね。確かにもう上手な人はもうノートたくさんいますからね。まあいいんですけど。15年ぐらい前かなあの山の森の奥のコンサートっていうのがあってねそれにまあ招かれた際にそうかそういう自然の景観の中だったらこれいいかなと思ったんですよねこれはシンプルなやつね安いし簡単だしね吹いたら音が出る<笑>それがねこれも,もう軽い気持ちで始めたんだけどいや侮れない侮れないあのえっとね友達に頼まれてねえー、ちょっと老人ホームに、あのー、芋に行ってやってくれんかいつああいいよってね「昇、え、華、ー」とか「童謡」とかねそんな簡単な曲を吹いてあげたらいいやと思ってね「赤とんぼ」とかね「夕焼け小焼け」「ふるさと、ね」さて「ふるさと」を吹いた時ですよねびっくりしましたもう涙を浮かべて聴いてくれるお客さんがいてああこれはもう本当にあのなんていうかなあの真剣にやらなきゃいけないな本当に思いましたねあのなんか伝わる部分があるんですよねもうピアノとかそういった技術で争う技術を競うそういう楽器じゃなくてもう技術じゃないんですよ音色音色じゃあさあこのお借りの音色をお届けしますよさてこのコンサートでねすごく大きな自慢があります私多少ピアノが弾けますからお借りのを生でお届けするんだけど普通はカラオケを使うんですよねカラオケ使いませんね私ピアノ伴奏も自分でやりますあれどうやってやるんだろう<笑>手品みたいな話ですけどねまあ手品かもしれませんけど私ですねいいでしょう、ね、座りますねさあもう分かるでしょねさあ見ててくださいこれがね私がもうオリピアの弾くわけですよね鍵盤が動きます生の音がしますね自動演奏機能ってついてるんですよねあれかじめ伴奏を私弾いてあるわけねこれ,これ私がやってるんですねさてじゃあもうこの生の音でえーえーね、音楽の好きな方心の栄養にしてください、えー、北海道の歌いくつかありますこれです「北の国から」ししましたね、この中でも CD 持ってる人いっぱいいると思うんですけど実は私もこれ CD いっぱいあるんだよ、ねまあ、買わなくてもいいんだけどあのこのオカリナはみんな知ってるそれでこのコンサートをやってるとねオカリナは知ってるんですよだけどいやオカリナの音初めて聞いたよよかったよ、ね
そういうケースが多いですね、まあ、楽しんでください、今、北海道の象徴するべき、えー、象徴する曲だというべき、北の国から、さて、次もね、北海道の曲、紋月の曲って言ってもいいぐらいね、みんな知ってる曲なんですよ、ね、さて、ここは網走、網走から海岸線を2時間ほど北に走ると紋別、紋、ね、別、紋別から今度は内陸に1時間ほど走ると、鴻の舞鉱山。昔金が取れてずいぶんにぎわったところがあるんですよそこに小さい頃子供の頃過ごした作曲家がいるわけなんですよねでさあその鴻の舞鉱山の冬の景色、えー、冬ね内陸の北海道の内陸の冬の景色想像してみてください、えー、もう本当にその想像された通り雪と氷しかない真っ白ですね、えー、ただ鉱山ですから線路があるんですよね鉱物を運ぶ線路があってそれがね銀色の道になって見えたんだねさあ「恋のバカンス」を作った作曲家、えー、宇宙戦艦ヤマトの歌を作った作曲家宮川博さんねそれ宮川博さんが子供の頃そこで住んでたわけですよね、まあ、おじいちゃんが鉱山の技師だったってことでねまあお坊ちゃんなんだけどね、まあ、そういうわけでその子供の頃見た冬のねこの前鉱山の冬の景色が大人になって銀色の道という歌になっちゃったんだよ、ね、さて大人は知ってるよねあのダークダークスが歌って随分ヒットいたしましたあれは紋別の歌だったんですさてお金田でやりますありました来てくれるケースが多いと思うんですけど、えー、よくこの東北海道来てくれましたよね東北海道来るっていう人はね大概北海道旅行もう2回目3回目4回目5回目6回目7回目8回目何回来たか分かんない<笑>もし本州の方で一番最初の北海道旅行がこのね道東を狙った人がいたらめちゃくちゃセンスがいいですね大体素人さんはね、北海道に行くっつったらね、札幌、小樽、函館、ね、小樽行って高いお寿司食べて、うん、北海道に行ったっていうことになっちゃうんだね,ね、えー、雪祭り見に、ね、大通りの雪祭り行って、ねえー、人ばっかり見て、東京と変わんねえじゃねえかっていうのは、<笑>まあいいんですけど、えー、よくようこそ、この東北海道へ、えー、知床旅情をやりたいんですけども、あのー、地元の人間として、ちょっと話があるんですよねあの知床観光船が悲惨な事故を起こしたじゃないですか、ね、あの責任の取りようがない事故です、ね、で実はあそこには4社運航しておって4社、ね、1社はもう当然除名です、ね、あ,のあそこの会社だけが、ね、ち,ちょこちょこちょこちょこトラブルを起こしておったらしいです、ね、で残ってる3社なんですけど昔から細々とね、えー、きちんとやっておりますから、ね、あの風評被害なんかもあるんだけどもお客様機会があったら乗って応援してあげてほしいなそれこそねあの今流氷シーズンだからオーロラ号は、ね、流氷観光船で今やってるでしょ
流氷がいなくなるんですよあと1週間もしたらね流氷がいなくなったら整備して今度知床観光船として夏は働くわけですよ、ね、二毛作で頑張ってるね,ね頑張ってるでしょ、ね、<笑>まあいいんですけど、まあ、乗って機会があったらおいでしてねさて、えー、知床旅場も素敵な歌です聴いてみてくださいうんお隣になるとねちっちゃい文字が見えないですよねちょっと優しい気持ちで待っててくださいね私の使ってるお金がね、笑わないでね、8000円、安いでしょ、おもちゃみたいでしょ、ね、でもねあの、お金だってそんなもんなんですよ、高くても3万円ぐらいな、ね、昔ね、宗次郎さんの名前がついて10万円というのが売ってたんだけど、あら、誰が買うんだろうね、あの10万円のね、あのバイオリンなんかやってる人、大変だよね、芸能人格付けチェック、3万円の鈴木のバイオリンと、10億円のストラディバリウスと。あなた、違いが分かりますかって<笑> 10億円だよ買えないよまあこの中でねお金持ってる人もいるかもしれないけどねもしね10億円持ってる人いたらねあの私のスポンサーになってください、まあ、だけどねスポンサーになるっつったってお金がせいぜい3万円ぐらいだからね<笑>私8000円ので十分ですからね工房筆を選ばずというわけじゃないんだけどねまあいいですけどお金がお客様をよかったらどっかで楽しんでもらったらいいかもしれないよえー、さてこのオカリナのこの素敵な可愛らしい音色をね、えー、が、まあ、どんな曲でも合うんだけど一番合うんじゃないかなっていう曲ちょっと思いつきました「えー、天才画伯」山下清さんの「放浪の旅」をねドラマにした。ね、あの裸の大将放浪記って昔あったんだよねあれあの芦屋勘之助さんがやってて今,今は塚地さんがやってて、まあ、しばらくやってないけどであのテーマ曲あのダカポが歌った「野に咲く花のように」これねお金だにぴったりだと思いますちょっと聞いてみてくださいねえー、っと「野に咲く」えー、ちょっと待ってねちょっと待ってねありました。<音楽>
私は本当にぴったりだと思うよねこのなんか,かわいらしいね色がねさていろんな曲をやりたいやりたいやりたいとこなんだけどで今考えてました次はこれいきますえっ、ー、とね何年か前に朝のドラマで取り上げられた天才作曲家、えー、小関裕二さんっていらっしゃるんですね私実はねその方の知らなかったんですよねあのへえそんなすごい人いたんだそうなんだねところが作品を聞いてみるとみんな聞いたことがあるやっぱりね素晴らしい作曲いっぱいしてますからねその中でねこういったコンサートの場で、えー、お客様に元気を分けてあげられる曲だと思います、えー、高原列車はよくやってみたいと思います、えー、こうはいありました YouTube に上げてます、えー、やる毎日毎日曲が微妙に変わったりしていきますお客様の顔色を見ながらね、えーまあ、やったりしてるんだけどあの時々思い出して YouTube 見て応援してちょうだいね、えー、さて次ねうんあ今何やろうと思ったんだっけねあちょっと忘れちゃったなうんまあいいや、えー、ジブリ行きましょうジブリねあの子供さん来てくれるねあのジブリすごいのはねあのー、私最初子供向けにいいのかなと思ってやってたらねジブリって本当に真剣に考えて仕事やってますよね。まあ当然ですけどもね。あの松任谷由実さんね。松任谷由実さんが、えー、空賞をもらいましたよね。あの文化功労者あれすごいんですよ。年金がつくんですよ。年間400万ぐらい金もらえるわけですね。まあ、ユーミンはお金いっぱい持ってるから、そのお金はいらないですね。その空賞をもらえたことがすごいんです。だって。文化功労賞っていうのはね大体ねもう,もうそろそろ死ぬんじゃないかなってじゃないと言わないとくれないんですよね90歳ぐらいにならないとくれないのねだから70歳ぐらいでくれたっていうのは国民全体にわたって文化の功労があったっていうことなんですよねその背景が松任谷由実が、ね、ジブリに採用されたってことなんですよでだってね松任谷由実さんって言ったら私たちの年代の歌手なんですよね若いいい人はは本当は知らないはずなずんですねましてや子供たちじゃないかねところがジブリが採用したからちっちゃい子供たちも松任谷由実を直接見ることになったそ,れをそのちっちゃい子供たちを通して20代30代40代のお父様お母様も直接触れることになったってね広い年代層に渡して渡って松任谷由実が、えー、直視されるようになったっていう背景があったと思うんですよね、まあ、それと、えージブリが選んだ松任谷由実の曲がまたすごいんですよ。何せ何せね、ヒット曲こんなにいっぱいあるのにね、50年前の飛行機雲ね、松任谷由実じゃないんですよ。荒井由実ですよ、荒井由実。ね、荒井由実って言ったらもう大人しかしないんですよ。若い人わかんないですもんだって。ね、50年前の話だからね。荒井由実としてデビューした時に歌ったのが飛行機雲だったわけ
、ね、そ,のその飛行機雲を選んだっていうところがすごいよねっていうことなんですけどね、えー、まああの歌はいい歌ですやっぱりねあの小学校の時にユーミンが仲の良かった同級生ねあの友達がいて。中学高校と学校が変わっていくじゃないですか、ね、学校が変わっていって、えー、友達がね風邪の噂で病気で亡くなってたんでね,ねお友達は空に行っちゃったっていう、まあ、そういう歌なんだけど、まあ、飛行機雲、えー、やってみたいと思います<笑>、えー、はいありがとうございました YouTube で見てちょうだいねさて、えー、ジブリの中でね、まあ、可愛らしい曲、まあ、いっぱいあるんですけどこれいってみましょういつも何度でも、えー、これもねいい曲なんですよね。
があるんですよね、えー、これいきます、えー、ジャズジャズとかねシャンソンの人がよくやってるね古い曲です名曲です、えー、枯葉これピアノの伴奏がかっこいいですよねやってみたいと思いますかかかかかかはいありました<音楽>来てくれてね、たくさんのご縁をいただいてありがとうございます。もう本当コロナの影響がこの3年も続いた今ね、あのー、コンサートを企画して広げていくっていうのも無理があります。ね、こうやってたまたまお会いできたとのご縁を大切にして、田村まさかを覚えていただければ結構ですね。お家帰ったら時々ね。YouTube 見てほしいんですよ。田村まさか検索してみてください。これ面白いですよ。田村まさかずさんと一緒に出てきますからね。田村、田村、ゴーグル先生もよく知ってるんですよね。それで田村まさかの方入っていくと、私の YouTube が広がってます。そういう格好でね、つながっていかれると、コメントなんかいただいたりするとね、嬉しいですね。さて、残った時間でね、ちょっとね、ここにまあアルバムもいっぱいあるでしょ。これ、私やっぱり、ものまねで、まあ、あの知られやすいんだけど、音楽家なんだよね。このアルバムの中に、えーオリジナル曲がたくさんありましてねそのオリジナル曲をね残った時間ちょっと付き合ってもらいたいなと思うんですよね、えー、まあそれで「えー、僭越ですが」ということですが、えー、優しい感じの曲です「G スプリング」聴いてください。
そうすればあったかい話であれどねあのこのや、えー、まあオカリナのね、えー、私はねオカリナをやったからこのプロになれてご飯を食べられるようになったで特にね強調したいのがですねあのなんていうんですかねあのこのコロナの期間中で私たち音楽家特に舞台人なんかはね仕事が全くなくなるわけですよねで、えー、私だってまあ外に出ていくイベントなんかはなくなったんだけどただみんなと違ったのはオカリナをやってたからお金に困ることがなくこうやってねのんきに過ごせたんだよねあのー、何の宣伝もしてないのにオカリナを教えてほしいっていう人が集まってきたまあ教室ができちゃったわけですよであっちこっちに教室ができてねまあ私は檀家さんと呼んでんだけどねその檀家さんがいっぱいいるわけですねで、あのー、結構ねその日中忙しくしてるんだよね檀家回りしてねで特に火曜日とか木曜日なんかは夜の教室もあったりしてここのコンサートができない日もあったりしますねで檀家さん回ってると月に2回ずつ回るんだけどお布施をいただいてくるねありがたいでしょね<笑>これであの所得税がなくなったらねもう宗教法人<笑>まあそういうわけでねこのオカリナをやったおかげでねあのお金に困ることもなくのんきにやれたんだよって、ね、それでねこの,あの優しい音色技術的にも簡単だからお客さんもやってみたらいいよっていう話なんですよねあの楽器屋さんに行ったらね7000円ぐらいから売ってるからねただ大事なことを伝えておきます、えーえー、結構ねこれはアンダーグラウンドな楽器なんでしょうね音痴な状態で売ってるんですよ、ねあのまあ、高いものだと2万円とか3万円っていうのはあるけど高いからって言っても結構音程がもういい加減だったりします私もねあの何回も買って残念な思いしてるんだけど私はまあピアノも調律しますからねこのオカリナだって調律して、えー、音程を合わせて使ってるわけですよ、ね、まあ中にはね高音が出ないとかも,もう血管だらけのやつもありますからね、まあ、だからお客様が楽器屋さんで買う時は音痴じゃないやつね、えーそれをまあ選んでくださいってお店の方にちゃんと頼むことです買う前にねお金を払う前にね、えー、買ってしまってからはねくじ引きじゃないんだからね今回は外れましたっていうわけにいかないからねそれやってくださいそして、えー、お金がはね各地に教室も今あるみたいだし、えー、それとかね私も YouTube でね指の使い方息の使い方、えー、いろんなコツをねお金のコツをあの YouTube で出しておりますでこの曲をやりましょうっていうコンテンツに関してはねその曲の楽譜それから私が作った伴奏、ね、ピアノ伴奏ねそれも無料でダウンロードできるようにしてますから、えー、タンブラまさかオカリナ講座そんなことでねオカリナ趣味やってくれるとあの非常に楽しいと思うよあらゆる楽器の中で一番ねものになりやすいで一番そのリスクがないね何せもう一回言うけど私が使ってるオカリナ8000円だから安いじゃんおもちゃだよねおもちゃみたいな感じでバイオリンなんか大変だよね本当にねまあいいんですけどあのそうやってやってくださいさあ,あの、えー、もしねあの楽器屋さんで買うそれは面倒くさいなっていう人は私の受講生ね檀家、まあ、さんに分けてあげるんでこれと同じ楽器をいくつか用意してるんですよね1個8000円でお分けしてますからこれ同じものだからね、えー、そうやって買って帰るとすぐできますというわけですねさて、えー、また曲を聴いてください次もね、私の曲はね、簡単な曲が多いんですよ。えー、ベーシックシーン5番、おぼろ。
ありがとうございましたけど。さて、えー、もうあと5分ぐらいしかないんですけども、えー、あと2曲ぐらい付き合ってもらえますかね、えー、少しテンポのある曲です「えー、F スプリング」聴いてください。
当にお時間になりました、あのもう今日もね、早くから来てくれて、本当にありがとうございますね、長い方、もう1時間以上お付き合いいただいて、ね、しっかりと栄養になったかろうと思います、あとは YouTube で、時々見てくださいね、4年に1回ぐらいでいいから、<笑>もっとね、見てね、はい、田村でした、ありがとうございました。<笑>